Goedemiddag en baie welkom bij nog een aflevering van die Praag YouTube kanaal. Berends is het nou een fliek rubriek, uh, som met my en uh, Gustav Venter. En verlede keer het ek gesê, ek sal ook oor die Italiaanse film praat wat ek uh, gekyk het. Terloops nie vergeet om op die kanaal in te teken nie en klik sommer op die klokkie so dat die kennisgevings van ons video's kan ontvang. Nou, ek het laatst ook gesê, ek boycott nou eindelijk vir Hollywood, want ek is siek en sat vir politisch correcte Amerikaanse propaganda wat in flieks um, aan ons gevoer word, ons word eindelijk gevoer soos daar die, uh, jy weet, die gans, die, daar die ganse wat die Franse gebruik om foie gras mee te maak, jy weet, hulle word so met die trechter en dan het is al so normaal hulle die, ek weet nie, die grane wat hulle, waarmee hulle ook al vuur, so in hulle keel af, hulle druk die trechter so in as hulle keel af, en dan, het is een eindelijk een afskewelike bezigheid, uh, trouwens in sommige lande word vaak graan nie eer toegelaat nie, want hulle beskou dit as dierenmishandeling, maar ja, het is mensenmishandeling om, uh, om Amerikaanse vlieks die is daar te kyk, ja. hulle wel, daar is een paar ouwe is wat nie te sleg is nie, en dus, uh, is ek dees daar so of aangewees op klassieke films wat ek hier en daar in verveel oomlikke bekyk. En vandag praat ons dan oor een so film, die titel daarvan is Il Sorpasso. En hierdie film is so in, wanneer was dit, in 1962 ja. Ja, gemaakt. Hy is ook in Amerika vrygestel ehm um, en ek dink hy selfs weer herf vrygestel op, op een stadion. Uh, die regisseer was Dino Risi. En die vervariger, ja, Mar- Mario Keki Gori, lyk het my. Ja, ja. En dan is, ja, die hoof, die acteurs van ons speel is, ons sal hulle nou nou, uh, sal ek verwees julle lyk, like, uh, is um, Vittorio Gasman, en dan een uh, Franse acteur, wat ook in verskye Italiaanse films gespeel het, Jean-Louis Trantignan, hy het ook in die Brigitte Bardot vliek gekyk, gespeel, waar, wat ek ook rukkie gelede gekyk het, die God in God, die die vrou geskep, geskap, liever, ja, et Dieu ja. crea la femme. Uh, en dan is al ook actrice Catherine Spaak, wat, wat in die in die film speel. Nou hierdie... Um, Wil ek net vraag oor Katharine Spaak, uh, wat sy nationaliteit sal sy wees? Ek vermoed sy is eindelijk Duits, weet jy. Um, ons kan het seker gauw gauw... Ek meen ek hierdie het gekyk op die stadion. Ek vermoed sy sy is van, sy was een Duitse actrice. 1945 tot 2022. Ja, het jy iets oor haar daar? Ja, sy is in Frankrijk gebore. O, ja, 1945. Boulogne Bilancourt. Boulogne Bilancourt. Dit is ons wat die Renault fabriek ja. destijds was, die eerste Renault fabriek. Um, ja. Uh, nee, goed. Ja, nou, dit is as hy eindelijk dan Frans. Um, Sal mens nie steeds sê, Catherine? Ja, 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 verseker. Catherine, ja. As hy nou die Hans was, so dit nou, so dit nou, uh, want, want uh, die Italianers blijk nie die haal op die manier nie, maar dit nou sy is Frans hoor. Ja, correct. Goed, miskien het ons, uh, ja, nou dat ons van haar praat, kan ons haar uh, beeld op die skerm plaas, um, hier so is sy nou op die strand en daar is een boot in die achtergrond, uh, saam met die uh, hoofkarakter Wie, wat gespeel word dier Vittorio Gasman. Trouwens, Gasman self is, hy is van gemengde Duitse en Italiaanse afkomst, en hy, ja, ek dink sy pa was een Duitser en sy ma was een Italianer, en ek dink nie, hy het in die noore van Italië groot geword, um, en dis het hy nie, hy, het, hy was eindelijk een komiese acteur, um, En, en in hierdie film is ook soort van een komedie, alhoewel daar is ernstiger oomlikke ook. En ja, om net kortliks, um, ek sal maar terug gaan na, 
uh, ja, ons het, ek het nou van die skerm uh, om afgehaal, so te samen met, met uh, Katerien Spaak. Uh, ek kan dalk sommer gegge vir die kijkers die derde akteer ook wees. Uh, hierso is hy in die voertuig, die beroemde voertuig in die film die Lancia Aurelia Spider waar hulle nou rei en die linkerkant sien ons vir uh, Jean-Louis Trintignant en aan die rechterkant achter die stier Vittorio Gasman. Nou hierdie film um, is het dan dit, dit begin eindelijk vreselijk snaaks want die ou kijk hy rei nou rond in sy Lancia. Laat ek gau die Lancia is een ander landsja, die selfde model, maar een ander kleer, in die film is het een witte, hierso is nou een rooie. Landsja Aurelia. Oh ja, dit is een Landsja Aurelia Spider, wat so in die middel 50er jare uh, op die mark verskyn het, daar, daar is nie versie baie van hulle gemaakt nie, en, en daar is trouwens selfs in die Brigitte Bardot film, word daar, is daar ook ene, so, dit is eindelijk hoe, so of, uh, hoe ek op die films ook beland het, want ek het so bykie in die motorbelang gestel, en toe het ek daarna begin te kyk, en toe sien ek hy was ook in een klomp flieks destijds gewees, um, want uh, dit was so uh, treffende afslaan kap motor, dat allemaal om in een fliek wil gebruik, en trouwens, hierdie motors is vandag baie geld werd, uh, as jy so in in die handen kan kry, dan haal hulle op veilings oor een miljoen dollar. Dat is sy. Ja, vir a, so afsland kap motorkie, Italiaanse motorkie in die 50er jare. Nou, in die film, die, die alles, en mens kan eindelijk, uh, hulle, hulle het die kritiseer, het ook so genoemd, is so half een uh, sloertuur fliek of een ruid movie, want mm. dit begin, alles vind amper in die motor plaas, jy weet, en hulle rij van een plek na ander, en in die openingstoneele ook, is hulle in Rome, en, uh, of liever uh, die Vittorio Gasman karakter, hy is um, in Rome, en hy, is op, en hy moet iemand bel, en dan kry, en dan sikkel hy nou met telefoon ook hier te kry, en dan uiteindelik sien hy hierdie, uh, ander karakter, die ander mannelijke karakter, wat uh, in sy woonstel op die balkon staan, want hy blaas ook toe eindelijk toeter met die ding, hy plaas die hele tyd sy toeter, en die, die Italiaanse sportmotors het maar so uh, letterlijke toeter, dit is soos een trompet, ja. het. en, 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 en dit klink soos een trompet wat blaas, toet, toet, jy weet, en gedierig in die fliek, uh, hy, hy rai ook soos een totale maniak, blaas hy op hierdie trompet toeter van sy landsja, en hy blaas dan op die tutor en dan kom hierdie ou uit en dan raak hulle aan die gesin, wel dan soek hy nou een phone, telefoon en hy gaan telefoneer in die ou sy woonstel, maar eindelijk is die ander ou, wel, hierdie uh, Trentinia karakter, hy is een baie ernstige persoon en hy is een student wat bezig is om te leer vir een rechtsexamen, terwyl hierdie Gasman karakter, Hy is een totale losbol met sy afsland kap motor en hy geniet homself net, hy, hy, hy is baie lichtsinnig, hy neem niks ernstigs op nie, en hy sê vir die, vir die jong man, nie wat man, um, moet nie leer nie, of wat ek al gaan rein het bykie, gaan rein het die eentje saam met my, en die eentje raak dan die hele twee dae, wat hulle van Rome af, tot uh, in die noorde van Italië, tot in Toscana rei, en dan doen hulle verskye plekke ook aan, en jy leer eindelijk dan ook die hele geschiedenis van die Vittorio Gasman karakter ken, dat hy van sy vrou geskei is en alles goed, en dat hy verskrikkelijke losbol is, en niks ernstigs opneem nie, en hy probeer ook so half mense, met oud heren van mense wat hulle teekom afrokkel, so dat hy dit tegen een wens in de Rome kan verkoop, syke type goed, jy weet hy, hy is, hy is eindelijk, uh, ja, hy, hy is eindelijk een baie slechte invloed op, uh, op die student, maar gaan die weg word die student al hoe meer ingetrek by sy wereld, en dan eindig hy uiteindelijk by die strand op, daar die toneel, ek kan het weer wees, op die skerm, uh, of, uh, ja, die, ja, die ene op die strand, 
waar hier is ou Vittorio Gasman nou met uh, Katrien Sy, sy, sy karakter, sy karaktersnaam is Bruno Cortona. Ja, goed, Bruno dan. En wat is die aan sy karaktersnaam? Roberto Mariani. Ja, goed. So, dit is nou ou Bruno daar, en hy, hulle was ook, ook op die boot in die achtergrond, wat in een of ander baie reik ou boot, en uh, ja, en dan word het so amper, dat is my ook so half een genre van een bikini fliek. Is dat so, is dat so een genre in fliks? Wel, as daar nie is nie boer dat in te wees. Kijk, ek het, ek word het nou nog opgekyk het, maar ek het een ander ouwe Amerikaanse film gesien, ook een redelike bekende film met een bekende acteur, maar in die titel ontgaan my nou, wat ook so half een bikini fliek is, waar hy iwers in die vakantie by een strand of een meer of iets van die aard afspeel. Maar ek het een ander Italiaanse film gesien, een meer moderne en wat, wat rarig in so'n genre is van een bikini fliek. Dit speel daar in die Adriatische kus af. En daar is so'n half een liefdesverhaal of uh, ontmoetings tussen jong mense en intriges en goed. Maar dit gaan alles weer die bikinis en die strand en die lekker weer en soort van een joie de vivre of wat ek al. Ja. Um, en, en hier so'n half pad het as hierdie, ja, uh, hierdie um, strandtoneel in nou kom, en as al klomp bikini meisies en wat ook al, so dan lyk het vir my pas het so half in, en daar die genre van die Italiaanse bikini fliek, want het lyk vir my in Italië is daar so'n genre, jy weet, as hy het oordeel aan hierdie ander meer moderne van wat ek gesien het, dit is eigenlijk nog gelijk, wil en hoekom mense nie hier so ook soke fliek smaak, nie, want ons het prachtige strande, prachtige meisie, ja, en, en jy weet, prachtige meisies, so jy weet, en, en dit lyk, jy weet, dit, dit te saam met so'n bykie intrige of iets, en dit kan seker a, a film wees. Ek weet nie, en dis, um, ja, die, die film, kyk, dit, dit is nogal fascinerend, omdat alles om hierdie motor draai, en dit is een road movie, en, en jy sien ook baie mooie tunele, is alles in zwart en wit, maar jy sien baie mooie tunele in Italië, um, ja, hulle doen ook by ou gebouwe en alles ek goed aan um, en so die, jy krij baie goeie indruk van Italië, dit is soort van een reis per landje of relia dier Italië en uh, ek het nie baie van die einde van die fliek gehou nie maar, maar nou ja, ek sal nie vir mense sê precies wat aan die einde gebeur nie maar dit is so al voorspelbaar ook, denk ek Maar ja, dit is een film wat, um, dit is bykie iets anders as nou, well. ek weet nie, politisch correcte Amerikaanse snert, wat die mens dees daar op Netflix en uit, vanuit Hollywood kry, en, en die film is goed gemaakt, die spel, die acteurs is goed, die dialoog en die soort ironie en die flamboyantie en onverskilligheid van, van Bruno is baie oortuigend, hulle eet ook allerlei lekker disse op pad, <laughs> dis wel eens baie lekker Italiaans, dis, um, ja, mense kan, uh, wat aan belangstel, kan het gaan soek op die internet, en vind, well, en, aflaai, en wat ek al. 8.2 op IMDb sy telling, wat eindig baie goed is, uh, want het is my ervaring, of my waarneming, dat ouwer vlieks kry een laar telling, juist net omdat hulle oud is, uh, en sy vind nie so makkelijk aanklank nie. So, vir dit om 8.2 te kry, is, is een merkwaardige goeie telling. En het, om die waarheid te sê, ek denk, ek sal het gaan kyk, juist vir daar die rede. Ja, jy kan het gerust kyk. Kyk, dit, ek denk, dit is een klassieke rolprint, uit die 60er jare. Jy weet, klassieke, want die Italiaanse film destijds, was nogal tamelijk gewild en gesoog. O, ja. Uh, ja, jy weet, jy het ook Fellini en al hierdie ouds gehad, en dit is in daar die, kom uit daar die era, daar die tijd, dus, um, jy weet, dit is een klassieke um, Italiaanse film, wat seker op elke film die feverse lijst poe te wees. Jawel, um, uh, Italiaanse, Italiaanse flik oor, oor lunches en, en bikinis, ek bedoel, wat ja. kan vir dit van, jy weet, een koos. <laughs> ja, dit is, die Italianers het net, jy praat van Joa de Wief, en het is hierdie levensblijheid, is so Italiaanse kenmerk, ek bedoel, ten spuite van al hulle 
of baarheid en een groot gebaar en zo. So. Dat is mensen wat weet hoe je te geniet. Oh ja, en hulle het natuurlijk stijl en smaak en lekker koos. En hulle het mooie karre, dit is... Ja, nee, in hierdie landje Aurelia, dit is zelf uh, ja, een van my ginsteling klassieke meters, so ek sê... Um, Wel, hy, hy, hy is verrukkelijk mooi als een afslaan kapmotor. Met sy gewone, met sy, sy harde dak is hy nie vir my naast en by so mooi nie, maar hy werk baie goed als een afslaan Okay. Ja, prachtig, prachtig. Ja, ik nee, denk trouwens, ik denk hierdie Lancia Aurelia is amper meer waard is uh, vandaag als vergelijkbare Ferraris uit die selfde tyd. Sikker baie is Karser. Ja, ek vermoed hy is Karser, ja. Ja, um, hier so, en, weet ek blijf in Voorhiesburg, en uh, wat nabij aan Bethlehem is, en Bethlehem was daar een uh, dat was, hy was eigenlijk een plaatselijke instelling, was een groot ou Italianer geweest. Hij is een werktuigkundige geweest en hij het gehad wat hij genoemd het die boerengaraad. Maar hij moet dus herstellen. Hij was een kruisgevangen wat, wat na die tijd teruggekomen in Zuid-Afrika toe. Hoe ja, werkelijk? Ja. Ik heb toch al gereeld bij hem gekeken, want hij heeft een groot opera-verzameling gehad. Maar je waarheid te sê, een van die verzamelstukke wat hy gehad het, sy oom was een kelner op een skeepsredder, een verre skeepsredder hy gees, wat op skepe gewerk het. En daar het hy vir Enrico Caruso raak geloop. En Caruso was bekend geweest daarvoor dat hy spotprente geteken het, en hy het van uh, Pasquale sy oom een uh, karikatuur geteken, een spotprente geteken, en hy het die spotprente en dan denk ek, jo, dit is iets, dit is aandenking om te bewaar. Maar in elk geval, um, sy naam was Pasquale Campanella. So as jy dit letterlijk moet vertaal, dan is dit die paasweesklok. <laughs> en uh, uh, wat ek baie lekker gekeur by hom altyd. Hy het um, een lantja gehad, een lantja Flaminia. O, ja. Maar dit is nou, uh, dit was een ambtsmotor. Om die waarheid te sê, dit was die ambtsmotor van die president van Italië geweest wat hy laat invoeren. want Campanella het, het heel goed gedoen vir homself, en om die waarheid te sê, een groot deel van Clarence het dan onbehoord, want... My wereld. <laughs> want hy begin om televisieinstallaties te doen, hy toe stok ou kombi gerei, en in sy gerei in lichtrade, en later uh, TV decodeerders en later skottels geinstalleer. En wanneer hy op Clarence kom, dan het hy maar een erf of twee gekoop, want het was so goedkoop gewees. <laughs> ja, Kom nie. <laughs> ja, so, hy, en, en selfs toe die boom nou begin, hy is so vroeg in die boomjaar, in die begin 2000, as hy oorlede, maar hy het die prachtige landje Flaminia gehad. Wel, jy sal het nou nie glun nie, Gustaf, maar ek is nou moes bezig om so of uh, memoir, of memoir, blijkbaar uh, bestaan het in die meervoud in Afrikaans, volgens die akademie, uh, die taalkommissie van die academie en die uh, AWS, die Afrikaanse weerlees en spelreels en die HOT en allemaal, wat vir my nie helemaal ek so, waar hier het met enkelvoud ook kan wees, maar blijkbaar mag het mens het nie as uh, enkelvoud gebruik nie, moet net sê memoir meervoud, nou ek is bezig om memoir meervoud te skryf oor, uh, oor Springs en uh, daarin verskyn ook uh, Italiaanse graaf en grafin en hulle <laughs> leed ook twee lantjas, so, is onder andere Flaminia. Ja. Dus ja, en, en interessant hoe die, die lantjas en die, die modelname, dit, dit, dit is vernoem na straten in Rome, het jy dit geweet? O, nee, dit het ek nie geweet. Ja, nie. ja, dit is die Via, daar moet die Via Flaminia wees, en daar is Via Aurelia, en als ek het goed, trouwens, ek denk in die fliek, ry, aan die begin, ry, hierdie Bruno karakter, juist op die via, of in die via Aurelia, in Rome. So hy rijd met sy landje Aurelia, in die via Aurelia. <laughs> so, dit is nogal oude. Hey, uh, nog een raakpunt wat ek het met landje is, ek het ook een fliek gekyk oor die naweek oor landje, dit was reis voor glory. O oh, ja. Wat die, die story vertel van hierdie 
ek wil het sê, parmantige oorwinning wat mm. landsje in die vroege tachtigs in die wereldtijd en kampioenskap hoe oud die baal het. Want oud die die, die wereld van tijdrene oorgeneem met die bekendstelling van hulle technologies, baie gevorderde oud die quattro, wat die eerste tijdrene motor was, wat de turbo aan jaar gehad het en wat 4x4 was. Ja, nee, dit is ook daar ook baie goed, maar, maar miskien moet ons op een ander keer miskien daar weer gesels, of, of ja, die keer... Weet nie, weet nie, om die waarheid te sê, nee, ek, ek, ek dink nie, ek sal rechtig Oe. te veel daar oor te sê, wil nie, maar dit is eigenlijk as die vliek vir my een enorme teleurstelling. Oe. Die, dit is my theorie dat, dat die draaiboekskrywer belangriker is as die regisseer van die, van die vliek. Mense sal sê, ek sal so sê, maar hier is nou een geval wat die regie rechtig die vliek in die steek gelaat het, en die mense nou vir wat die wacht het, die die tijdrein toneelen moet baie dramatisch en gevaarlik is, maar duidelijk was hulle baie verzichtig om enige toeskouwers in gevaar te stel, om selfs seker die motors wat uit die museum is uitgekom het, uh, hulle wou nie kans wacht nie, so het het gebeur alles die in die slakke pas, en ek sal met my ekstrail van die gert is in die mense dier, <laughs> Ja, daar is net geen drama op jou, en het is so interessant he, verhaal, wat beroemd gemaakt is door, door Jeremy Clarkson. Ja, ek het sy weergave daarvan gesien, ja. Die Italianers het, en hulle baie, baie eccentrieke bestuurder, hulle motorbestuurder, hulle jaar, hulle renjaar. Hy het net besluit, hy gaan aan soveel tyd er in die deel neem, dier die jaar en, en nie aan ander nie. Hy gaan nie na die plek toe wat hy nie van hou nie. So as die kaar soen toe moet gaan, dan het hulle nader gaan besluit, wat hulle neem nie, maar net nie aan die tyd erin deel nie, hulle focus op die wat hy wel wil. wil, wil, wil. Ja. So, en toch het hulle die kampioenskappe gewen. Maar soos ek sê, is maar eindelijk een vervelige vliek. Uh, daar is geen drama of aksie of spanning in die, in die hele gedoente nie. <laughs> ja. Sê vir my, sê vir my dan, ek, is een vraag wat ek eindelijk vir hmm is een van die vraag wat mens gewoonlijke geselskap nie aan die, aan die gang sit, maar wat is die motor in jou leven wat jy nou terugkijk en vir jouself sê, ek, ek moes dit nooit verkoop het nie? Ja, nee, daar is nog een paar, denk ek. Um, ja, het trouwens, ja, jy weet ek, ons, die, ek, ek en Karin nog studente was, het ons uh, so landja fulvia gehad, O oh ja, prachtig. En, uh, maar hy het ook so'n bykie probleme gegeen, so meer, maar, uh, maar dit was een prachtige motorkie, en, en daai is ook, sien ek, hulle verkoop, dit is daar ook al vir so'n 400.000 rand. Ja, ja. Daai die vroeg 70er jare, dit was maar 1300, maar hy het vreselik lekker gehanteer en alles. En trouwens, hy is ook verewig in een boekie van André Brink, weer. want die André Brink het snerige goed door my te sê gehad in hierdie boekie van hom, dit is een van die in Dankie Emer boeken, of iets, en, en, en ek en, ek en Karin is al vir hoofdkarakters in hierdie boekie, dit is eigenlijk ongelooflik. Oh, en dan praat hy ook in die, in, in die boekie van hierdie, en hulle het een sportmeterkie gehad, en als ek goed het, en ja. Oh, jou langs. Ja, so daar, ja, en dan, ek het een ander, oh, ja, en ek het, in Frankrijk het ons, het ek uh, Alfa, Spider gehad, een van die heel laaste is, die al laaste ja, die, 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 die 2 liter model ja, die 2 liter model, jy, en dit was eindelijk ook een lieflike motor fantastische motor gewees ja, jy weet, hy is splinter niet en jy weet, ons het met die ding die hele Europa plat gerei en jy weet, dier die zwart woud jy weet, ah, ek kan onthou, daar is jy nog so daar is so byerse blondine, ook in een afstand kap, het was in die somer, in op die autobahn, uh, en sy het so voorbij ons gekom, in haar afslang kap, BMW, drie reeks, en dan het ons nou in die spider so gerei, so, en tyk hier was ons nou voor, en tyk hier sy, en so, dit was die heerlijke ruit, daar dier die zwart wat, as jy nou gevolg het, op die strand, om die hele eie bikini vliek gehad, uh, precies, ja nie, <laughs> dit so, definitief kon ja. gebeur, of, Ja, en ons het selfs, uh, ja, ons het tot in Berlijn, jy weet, as een maand vir die meer geval het, het ons um, van Parijs tot in Berlijn, dit is omtrent 1000 kilometer, denk ek, gerei, 
En uh, ja, jy weet, met dit ek achterkom, hy, hy kan nog gaan rui, hoor, jy weet, hy ons het tyd, 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 180, 190 daar op die autobahn gehaal, jy weet, en hy, ja, daai motor was, uh, was, uh, was heel sterk, en het was nou dier Oost-Duisland gerei, en toe kom jy nou achter, allemaal rei, al rondom jou rei, om 80 of iets, jy weet, en toe, toe, besef ek, maar dit moet seker die spoedgrens wees hier, ja, want jy ja. sien, daar is, daar is, jy weet, daar is nou hierdie eindse, is ek een West-Duitse BMW, 7 reek, so en goed, en hulle rei ook 80, en dan kom daar een klein West-Duitse Trabant, en dan neem hy om, steek hy om voorbij, jy weet, en soos ja, Ilse of Passo, <laughs> om Ilse of Passo beteken, ons om voorbij te gaan, en dan gaan hy hulle voorbij, so toe kom ons achter nie, kijk, ons moet nou maar liever starig rei, en daar is al in die, as jy by Berlijn inkom, by, dan, um, het hulle selfs speels onder die karre gehad, en ons goed, jy weet, oh, wat wil jy nou bekyk het al so, die oost-duitse het is nie in gaan of as jy uitkom? Ah, uh, dit was, ja, ek denk het was toe ons uitgegaan het, denk ek. En net kyk, dat jy nou nie iemand daar versteek of onder. Of nie, miskien toe ons ingegaan het, want, want, jy weet, jy gaan so half oor die grens, en dis omtrent so 100 kilometer, of piekie meer, wat jy dier oost-duitsland gerei het, want, want kyk, bar West-Berlijn was toe so half een uh, uh, eiland, binnen in Oost-Duitsland, so wat helemaal om ring was, dier Oost-Duitsland, so as jy nou, ja, ek denk as jy aanvankelijk nou by die grens kom van Oost-Duitsland, dan kan jy met die spiels en al nie goed bekyk, en, um, ja, jy weet, en ons het eers met die volstasie of iets stilgehou, of iets ook, denk ek, um, maar ja, alles is maar baie, wel val daar in Oost-Duitsland, nie veel kleer nie, um, ja, dit was, dit was een baie goeie motor om te heen, ek sê sê, ja, en achterna, ander landje om Monte Carlo ook gehad, ook een wonder, en die beste ja. rechter aan stier te wereld, en ongeluk het ek om verkoop, ek spuit 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 daar oor daai in, en ek, 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 miskien die spuitste van allemaal, want dit was reg, hy was in een fantastische toestand, die beste, hy was reg die beste, rechter aan stier ter wereld, en hy, hy, hy het allerlei gitters gehad, hy het ander, uh, jy weet, hy het ander nokkaste en allerlei goed, want die, want die, dit was eindelijk die motor wat aan die invoeder in Zuid-Afrika behoort het, was hy, hy het persoonlijke motor, wat hy so met speciale onderdele vanuit Italië opgebouw het, en uh, hy was selfs in die destijdse kaar tijdskrif, het hy die toets met hom gedoen. Oorachter. Ja, Ja, en ongelukkig het ek dit verkoop van een ander Italie honder, wat hom blijkbaar achterna totaal verwies het, en ek het baie mooi na hom gekyk. Ja, ek is well, nogal spuit oor die ene. Een motor wat ek nooit moes verkoop het nie, is een rooie Italiaanse waan wat met die letter F begin. Fiat. O, ja, dit hele Fiat is, is ek, ook wonderlijk. Ek het een 124 ja. special gehad. Dit is een doodgewone standaard 1400. Ja maar vaderland, daar was geen einde aan die motor geweest. nie, dit wat ons gedoen het, met die kar, en ek het hom vir die 1500 rand verkoop, en ek wens, ek het hom vandag nog huis, of vandag nog gereed. Ach nee, ja nee, uh, maar goed, Gustaf, ek, dit is een heel lekker gesprek van, ja, het was in die dag. Italiaanse film, ja, dit is my baie lekker eindelijk, jy weet het ook, is een bykie afgedwaal van flieks en goed na motors, die, maar dit is een fliek oor een motor, definitief, so, dit is op een manier ter sake, maar ja, dankie vir jou. Dit doet recht. Goed, dan, dan kan ons volgende keer weer so.